我也不知道我还能怎么办，我也不知道我怎么办才是对的。我是个混蛋，可是我真没想让阿宝，我心里难受，我该怎么办啊？七皇子语无伦次，眼泪直流，猛然抬臂捂住脸，发出小狗一样的悲呜。你跟着我。盛明轩说完就往前走，不一会儿，七皇子强忍着哽咽跟了上来。盛明轩也不理他，一边仔细观察，一边不时地停下来细细体会。表面上的东西，家里下人还有锦衣卫已经找了好几遍了。现在需要做的就是找那些他们来不及关注到的小角落。如果是巧合，长寿婆那个干儿子之前肯定就在这儿，那他和之后那个变故中间肯定是有交集的。所以现在找的就是这个交集处，这个交集处一定就在附近，一定就在路上，因为只有路上才会有人路过，才符合巧合。盛明轩一寸一寸搜索路面，然后眼神一凝、哦，他看到了一处脚踩过的痕迹，迅速蹲下，仔细一看，然后猛然往外探身。七皇子吓了一跳，一把抓住他：“你干什么？你下去看看，下头好像有人。你下去仔细看看。”七皇子倒是很听话，往下一看，虽然没看到有人，仍旧往下一跳，然后就手脚并用往下爬。其实这边并不高，就是一个山边小路，只是有些陡。七皇子不一会儿就到了底，一手扶着山壁，左右一找，然后就惊住了。哦，真有人！盛明轩半个身子都快要趴下去了。是什么人？下头似乎有个凹洞，七皇子身子往里一埋，只能听到声音传出来：“是个男人，三四十岁，好像死了，不，没死，还有气。”哦，先别动他，快，快去禀报父亲。小四飞也死的去了。不一会儿，端王爷就一路飞奔。赶了过来，连端王妃都跑下来了。很快，他带来的锦衣卫就把那人给拖了上来。就是他，把他弄醒。锦衣卫上去就是一脚，跺在那汉子胸口。汉子一声闷哼，然后慢慢的张开了眼睛。小郡主在哪？说。汉子一看眼前这么多人，全身一抖，瞬间回神。小郡主被人抢走了。锦衣卫完全没费事儿，汉子就竹筒倒斗全说了。我本来是想找机会抓走阿宝的，但他恰好自己摔了下来，我当然是赶紧过来抓他。结果紧张之下捂得太用力，他就不动了，叫他也不醒。我就以为自己把孩子给捂死了，当时就吓得六神无主，想把孩子赶紧扔了，然后自己逃命。但我又没干过这种事儿，心里害怕。站在路边，闭着眼，正要往下扔，刚好有一个骑马的青年路过，一下子把我给喝住了，把阿宝抓了过去，喝问我是不是拐子，我当时惊慌失措，也不知道自己说了什么，青年就脸色一变，骂我丧尽天良，然后就一脚把我从这给踹了下去，后来为我就昏了过去。端王爷和端王妃只听得脸色惨白，阿宝被人救走了，可阿宝似乎情形不大好啊。端王爷张了张嘴，竟不敢再问，更不敢细想，全身冷汗出了一层又一层